എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫിസിക്സിന്റെ രണ്ടാം യൂണിറ്റ് ആയ ചലനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്താണ് ചലനം സ്ഥാനമാറ്റമാണ് ചലനം എന്ന് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നടക്കാറില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചലനത്തിലാണോ അതെ യു ആർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാറില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചലനത്തിലാണോ അല്ല യു ആർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് എന്നാൽ ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ നിങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചാലോ നടക്കുന്ന നിങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഭൂമിയോടൊപ്പം ചലനത്തിലാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കൂ നിങ്ങളോടൊപ്പം മറ്റ് യാത്രക്കാരും ഉണ്ടാവും മറ്റ് യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്നാൽ റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ചലനാവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ചലനാവസ്ഥയോ നിശ്ചലാവസ്ഥയോ പ്രതിപാദിക്കാൻ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് അവലംബക വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു അവലംബക വസ്തു ചലനാവസ്ഥയോ നിശ്ചലാവസ്ഥയോ പ്രതിപാദിക്കാൻ നാം ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുക്കുന്നത് ആ വസ്തുക്കളാണ് അവലംബക വസ്തുക്കൾ റഫറൻസ് ബോഡി ഇസ് അൻ ഓബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വിച്ച് the state of rest or state of motion are described once again reference body is an object with respect to which the state of rest or state of motion are described appo avalambaga vastuvine adisthanamaakki edukkumbol oru vastuvine sthanamaatha sambhavikkunnundengil aa vastu chalanathilana ennal avalambaga vastu adisthanamaakki edukkumbol oru vastu ചലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരാൾ ഓഫീസിൽ പോയപ്പോഴും വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴുമുള്ള വഴികളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഫീസിൽ പോയത് ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്ത് കൂടിയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് റേഷൻ കടയ്ക്ക് സമീപത്ത് കൂടി ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ അളവുകൾ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാം ഇയാൾ ഓഫീസിൽ എത്താൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ് യെസ് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ പ്ലസ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ സമം തൊള്ളായിരം മീറ്റർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇനി ഓഫീസിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്താൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ് യെസ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ പ്ലസ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ സമം ആയിരത്തി എൺപത് മീറ്റർ സോ സഞ്ചരിച്ച പാത ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ച പാത ഇതാണ് ഈ സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ നീളമാണ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് So, distance is the length of the path traveled. അപ്പൊ നമുക്ക് ദൂരത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടി സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ നീളം ലെങ് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ഇനി ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ച ഇയാൾ മൊത്തമായി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ പ്ലസ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ പ്ലസ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ പ്ലസ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ സമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മീറ്റർ ഇനി വീടും ഓഫീസും തമ്മിലുള്ള നേരേഖാ ദൂരം എത്രയാണെന്ന് ചിത്രത്തിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കൂ എത്രയാണത് യെസ് നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ വീടും ഓഫീസും തമ്മിലുള്ള നേർരേഖാ ദൂരം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇയാൾ ഏത് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചാലാണ് ഓഫീസിൽ എത്തുക വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുമോ ഇല്ല ഇയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാലാണ് ഇയാൾ ഓഫീസിൽ എത്തുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഈ ചിത്രം തന്നെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും 
ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരമാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ എന്നാൽ ഇയാൾ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഇയാൾക്കുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരം എത്രയാണ് അതായത് ആദ്യ സ്ഥാനവും അന്ത്യസ്ഥാനവും ഒരേ പോയിന്റിൽ തന്നെ വരുന്നു അതിനാൽ സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യമായിരിക്കും വെൻ ഹി ട്രാവൽ ഫ്രം ഹോം ടു ഓഫീസ് and then he came back to home the initial position and final position will be at the same point and so he will have a displacement which is equal to zero the person should have to travel 480 meter in east direction to reach the office veetil ninnu office ilekku kilakkottulla നേരേഖാ ദൂരമായ നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ആണ് ഇയാൾക്കുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരം സോ വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോം ആൻഡ് ഓഫീസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാണ് സ്ഥാനാന്തരം അപ്പൊ നമ്മൾ ദൂരം നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പുതിയ പദമാണ് സ്ഥാനാന്തരം എന്താണ് സ്ഥാനാന്തരം ആദ്യ സ്ഥാനവും അന്ത്യ സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നേരേഖ ദൂരമാണ് സ്ഥാനാന്തരം ഇവിടുത്തെ ഈ ചിത്രത്തിലെ സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ദൂരം എന്താണ് സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ നീളം അതാണ് ദൂരം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സ്ഥാനാന്തരം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അളവിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പരിമാണത്തിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ദിശയും കൂടി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ കിഴക്ക് ദിശയിൽ അതാണ് ഇവിടത്തെ സ്ഥാനാന്തരം ഇനി നമുക്ക് ദൂരത്തിന്റെയും സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെയും യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ടിലും നമ്മൾ അളക്കുന്നത് നീളമാണ് അഥവാ ലെങ്ത് ആണ് അതിനാൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെയും യൂണിറ്റ് മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോ ദൂരത്തെ കുറിച്ചും സ്ഥാനാന്തരത്തെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ നന്ദി